นะครับผมจะเก็บ student เอาไว้ที่นี่นะครับ entity สร้างแพ็กเกจใหม่ขึ้นมานะครับคุณอาจจะไม่ชอบคำนี้นะครับแต่ว่ามันกำลังจะมานะครับ entity นะครับแล้วก็ new class ขึ้นมาชื่อว่า class student นะครับอีกหน่อยโปรเจกต์ฐานข้อมูลของคุณจะมี entity อยู่ในนี้เต็มไปหมดนะครับเทียบนะครับเพราะว่ามันทำงานร่วมกันหลายคลาสนะครับอ่า student มีอะไรบ้างนะครับเก็บข้อมูลตามปกติครับ string มีอะไรบ้าง id name surname มีอะไรอีก major อ่าจบไปหนึ่งต่อมา double มีอะไรบ้าง double มี gpa อ่าสุดท้ายบูลีนเก็บโลนหรือไม่โลนบูลีนนะครับนะครับว่าเป็นกู้หรือไม่กู้อ่าว่าไปนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคอนสตรักเตอร์แล้วก็เกตเตอร์เซตเตอร์นะครับข้อนี้จะต้องสร้างคอนสตรักเตอร์นิดนึงเพราะว่าผมดีควายอะไรไว้ดีควายการใช้พวกนี้เอาไว้จะต้องสร้างคอนสตรักเตอร์ที่มีข้อมูลทั้งหมดก่อนโอเคอ่าดังนั้นนะครับเริ่มจากการสร้างคอนสตรักเตอร์นิดนึงนะครับอันดับแรกก็สร้างคอนสตรักเตอร์ที่เก็บข้อมูลทั้งหมดมีการเรียกพารามิเตอร์ข้อมูลทั้งหมดมานะครับโอเคนะครับเฮ้ยมังไงมังไงไม่เคยเจอนะครับอันนี้เจอบ่อยแล้วนะครับกรุณาคุ้นเคยกับมันนะครับเอาทุกตัวนะครับต่อมาเอาตัวไหนอีกเอาตัวเปล่าๆด้วยนะครับเอาคอนสตรักเตอร์เปล่าๆด้วยที่ไม่เซเนเรตอะไรเลยไม่ใส่อะไรเลยเก็บไว้เสมอนะครับประมาณนี้แล้วก็สุดท้าย getter setter หมดเลยนะครับอันนี้จริงๆแล้วไม่ต้องรอแต่ว่ารอนะครับ getter setter เอาหมดเลยติ๊กเสร็จจบข่าวนะครับ getter setter หรือ class student อะไรพวกนี้เป็นวิธีการหาคะแนนที่ง่ายที่สุดนะครับแทบไม่ต้องลงมือเขียนโค้ดเลยดังนั้นกรุณาทำให้มันมีบ้างนะจะได้ให้คะแนนได้นะครับถ้าคุณใช้ข้อมูลผิดคุณใช้วิธีในการแก้ตรงนี้แล้วลบทิ้งฮะดัมใหม่เร็วกว่าดีกว่านั่งคีย์ทีบรรทัด student ใครยังไม่เสร็จบ้างมีไหมมีไหมมีไหม student ใครยังไม่เสร็จบ้างเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะเป็น SCU data นะครับอ่า new 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 อีกตัวหนึ่งอ่า SCU data นะครับ SCU data เอาไว้เก็บข้อมูลครับเอาไว้เก็บข้อมูลดังนั้นตรงนี้นะครับ SCU data ให้คุณ copy code มาวางครับนี่ครับ Copy ตรงนี้ Public Static Student STU Copy มาวางโหลดนะครับ Copy มาวางข้างในฮะโทษทีนะ Copy มาวางข้างในวางในตรงนี้ปุ๊บไม่ให้เกิด Error เป็นพอโอเคเสร็จนะครับไม่ต้องพิมพ์เองนะครับแต่ว่าผมใช้ Static นะเพื่อจะได้เรียกผ่าน SCU data ได้ทันทีบัตรดนนะตอนนี้นะครับเรามี class student กับ SCU data ผมจะรอที่นี่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะสร้างเวกเตอร์เก็บข้อมูลลงเวกเตอร์ห
อาวใครยังไม่เสร็จยกมือขึ้นถ้าใครก๊อปปี้แล้วเพสลงไปปุ๊บแล้วขึ้นเออร์เรอร์แสดงว่ามีปัญหาฮะหนึ่งชื่อสิวเดนคาสิวเดนอาจจะผิดสองก็คือคุณอาจจะไม่มีคอนสตักเตอร์พวกนี้ฮะหรือกำหนดข้าวประกาศตัวแปรผิดฮะประกาศตัวแปรในออบเจกต์ผิดประกาศดาต้าผิดนั่นเองโอเคอ่ะใครยังไม่ได้บ้างมีไหมได้ไหมไม่ต้องอายนะเดี๋ยวพี่ให้พี่ทีเอจัดการในคอลเลกชันตัวนี้นะครับเราจะอัดตัวเองเข้าไปใช่ไม่ใช่เราจะประกาศเวกเตอร์นะครับตัวที่เราใช้ค่อนข้างบ่อยเออเลอร์กี่คนเออเลอร์กี่คนคนข้อนี้นะครับจะเป็นการทบทวนจากฟอร์มที่1ที่เราทำไปนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนการอ่านอะไรเป็นการอ่านเวกเตอร์แทนเท่านั้นไม่ไปเลยก็แค่เปลี่ยนหน้ามาเฉยเปลี่ยนหน้ามอยู่ในเนี้ยปสดแล้วอ okay. ่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มแบบรอๆแล้วกันนะครับข้อนี้เราก็ต้องประกาศเวกเตอร์ขึ้นมาเลยครับเวกเตอร์ v s t u นะครับก็ s t u ก็ student v ก็นั่นแหละนะครับ new เวกเตอร์นะครับแล้วก็ทำการ import vector จะว่าอยู่ที่ vector แค่นี้ถ้าทำแบบนี้ vector ของคุณจะสามารถ add ข้อมูลทุกชนิดได้ไม่จำเป็นต้องเป็น student อาจจะ add student บ้าง add teacher บ้าง add animal บ้าง add mo ได้หมดเลยอันนี้คือคุณสมบัติเก่งของ vector แล้วก็เป็นคุณสมบัติที่อันตรายของ vector ด้วยเพราะ vector มันสามารถ add ทุกอย่างได้มันไม่ได้ฟอสว่าจะต้อง add student อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะ add vector แบบ student อย่างเดียวคุณสามารถนะครับใส่โค้ดตรงนี้ไอ้ใส่ตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ระบุเลยว่าฉันจะ add เฉพาะ student อ่าตรงนี้นะครับตรงนี้หมายความว่าฉันจะ add เฉพาะ student แต่ถ้าไม่มีตรงนี้โปรแกรมก็ไม่เออร์เรอร์นะครับแต่สามารถแอดมันได้ทุกอย่างเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะคุมมันไหมเท่านั้นเองอย่างข้อนี้ผมต้องการคุมมันว่าเวกเตอร์นี้แอดเฉพาะ Student ผมก็เลยใส่นะครับระบุไว้เลยว่าเฉพาะ Student นะครับอ่ะต้องบอกนิดนึงนะครับว่าจริงๆจาว่าเนี่ยแอปพลิเคชันสอนได้หลายอย่างเยอะแต่ว่าก็พอยมาที่ Database ซะหน่อยนะครับเพราะว่าโปรเจกต์เราเนี่ยไม่ว่าจะโปรเจกต์จุนหรือว่าโปรเจกต์ตรงนี้เนี่ยเราทำงานเกี่ยวกับ Database ค่อนข้างเยอะนะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้มีใครเออร์เรอยู่ไหมน่าจะน้อยหรือไม่มีแล้วนะครับอ่าขั้นตอนถัดมาครับเราก็ยังประกาศเซตเดิมอยู่นะครับก็คือ table model ครับถือว่าทบทวนมาในตัวนี้นะครับใครที่ไม่รู้เรื่องอันแรกทบทวนในอันที่2เลยนะครับมันก็จะโครงสร้างคล้ายๆกัน
ล้วมีอะไรอีกที่เกี่ยวข้อง Object ตัวนี้ก็คือ Row Data 2มิตินะครับอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับข้อมูลที่ใช้เบื้องต้นอ่าแล้วก็มีอีกอันนึงครับ string column column name ถูกไหมนะครับ string column name นะครับก็ไม่ยากก็ประกาศ string column name ขอลัมถึงไงว่าลืมเลยไม่มียูเนาะมียูบ้างลืมละเออเนาะขอลัมเนมอ่าเท่ากับอ่าซึ่งเท่ากับตรงนี้ก็เคยบอกแล้วว่าเราสามารถไปขุดของเก่าตรงนี้กินได้นะครับคลิกคัสตอมไมค์โค้ดก็ได้นะครับปุ๊บไปเอาอันนี้มานี่เปลวอันนี้มานะครับ Customize Code ก็คือการเจาะเข้าไปในตัว Init Component นะครับมันก็วางไป Copy มาฮะชีวิตจะได้ง่ายขึ้นจริงจะพิมพ์เองก็ได้หรือไม่พิมพ์เองก็ได้แต่ว่าหลายคนนะครับจะมีปัญหาครับบางคนเนี่ยสร้างเทเบิลมาแต่ประกาศอีนี้ไม่ครบฮะพอประกาศอีนี้ไม่ครบปุ๊บเออร์ทันทีนะโปรแกรมเพราะว่ามันจะเอาไซส์ของคอลัมน์เนมเนี่ยเป็นตัวกลางโรดาต้าแล้วโรดาต้าไม่แมทช์กับตารางเออร์ครับบางทีมันอาจจะเป็นการเช็คตารางนี้ไม่ครบดังนั้นการ Copy จะดีสุดนะครับที่ Customize Code นะครับหรือใครที่อยากจะไปหา Hard Core กว่านั้นไปที่ Edit Component แล้วคลี่หาเอาครับปึ๊บนี่แถวนี้แหละตอนต้นเนี่ยนะครับก็อ่ะโอเคนะครับต่อมาก็คือไม่ยากนะครับตามขั้นตอนเราอยากจะรันโปรแกรมแล้วอยากเห็นเลยไหมโดยที่ไม่ต้องกดอะไรเลยถูกไหมดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องจบภายในคอนสตเตอร์ถูกไหมครับถ้าเราอยากรันแล้วเห็นเลยนะครับดังนั้นเราก็สามารถแบ่งขั้นตอนในนี้ได้นะครับแบ่งขั้นตอนนี้ได้ขั้นตอนแรกก็คืออะไรครับเก็บข้อมูลนักเรียนจากนะครับ SCU Data ลงเวกเตอร์นะครับนะครับก็คือการอ่านข้อมูลนะครับจากไฟล์นี้มาเก็บไว้ใน VSU ถูกไหมครับขั้นตอนต่อมาก็คือนะครับขั้นตอนต่อมาก็คืออ่านข้อมูลจาก VSU นะครับลงโรดาต้านะครับลงโรดาต้าและอัปเดตเทเบิลนะครับอัปเดตโมเดลซึ่งเราจะสร้างไอ้ตัวนี้ให้เป็นเมทอดหนึ่งเมทอดนะครับกระบวนการตรงนี้เราจะสร้างเป็นหนึ่งเมทอดแล้วก็หนึ่งเมทอดให้มันเสร็จนะครับซึ่งตรงนี้สังเกตนะครับว่ามันจะคล้ายๆกับอะไรครับคล้ายๆกับการอัปเดตเทเบิลนั่นเองจะเขียนคล้ายๆกับอัปเดตเทเบิลนะครับตรงนี้จะเขียนคล้ายๆกับอัปเดตเทเบิลนะครับส่วนตรงนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็น get all student ละกันเราจะต้องเขียนเมทอดเองนะครับควบคุมพวกนี้นะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็คือการ get su data ก่อนอันนี้พอเข้าใจขั้นตอนนะครับว่าเราอยากจะรันขึ้นมาแล้วมีข้อมูลเลยนี่ว่าดังนั้นทุกอย่างเราต้องจบในคอนสตรักเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณรันขึ้นมาแล้วยังไม่มีอะไรเลยกดปุ่มแล้วอยากให้เกิดขึ้น
ไปสร้างอีเวนต์นะครับอ่าดังนั้นเขียน2เมตอดตรงนี้ก็จบข้อ2นะครับส่วนข้อ3ก็ไม่ต่อให้จบอยู่แล้วแค่คลิกเข้าไปในข้อมูลมันก็จะขึ้นข้อมูลในนั้นได้นะครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ get all student ก่อนนะครับเริ่มที่ get all student นะครับกด create ข้างล่างขึ้นมานะครับตอนนี้เราก็จะมาขั้นตอนแรกนะครับก็คือเก็บข้อมูลนักเรียนจาก SCU ลงเวกเตอร์เก็บยังไงคล้ายๆเดิมเก็บไงครับก็ใช้แอดเหมือนเดิมนะครับด้วยจำนวนของ student ทำไงครับก็ for i นะครับ for i ตรงนี้ได้มาจาก web size ของมันได้มาจากอะไรครับ size ของมันได้มาจากอะไรฝั่งนู้นถูกไหมครับก็ stu data dot เลยครับไม่ขึ้นเนาะอ๋อผมเขียนผิดผมดันไปเขียน stu data นิดหนึ่งขออนุญาตไป rename นะครับปุ๊บเดี๋ยวคุณไปหมดเลยขออนุญาต refactor สักหน่อยนะครับขอ rename สักนิดอ่ะตรงนี้แก้แล้วอ่านะครับก็สามารถอ้าง static data ได้ที่สามารถอ้างตรงนี้ได้เพราะเป็น static เท่านั้นนะครับเราไม่ต้อง new ถ้าเป็น static นะครับ scu dot แล้วก็ไม่ขึ้นจริงๆมันต้องขึ้นนะทำไงดีกดตรงนี้ก่อนนะครับกด import ก่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่ต่าง package web นะครับแล้วกด dot ปุ๊บจะขึ้นเลงก็คือมันจะทำการบนลูปตามไซส์ของ SCU ฝั่งโน้นอ่าถึงรอตรงนี้ก่อนนะครับกด Import แล้วตรงนี้ใครขึ้นเรอร์อยู่ไหมไม่ขึ้นนะครับดังนั้นเราจะสามารถ for loop ได้ตามจำนวนนะครับขอนักเรียนที่อยู่ฝั่งโน้นนะครับอ้าวต่อมาครับขั้นตอนต่อมาขั้นตอนต่อมาก็คือทำการแอดเข้า vscu นะครับดอทฮะแล้วก็แอดแอดสติวเดนเลยแต่ว่าสติวเดนคนไหนฮะเออแอดสติวเดนคนไหนล่ะนะครับดังนั้นตรงนี้เรียงไม่ได้นะครับก็สร้างตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเราจะ add student เข้าไปในเวกเตอร์นะครับอ่ะก็สร้าง reference ของ student ขึ้นมานะครับ s นะครับแล้วก็เอา s เนี่ยดึงค่ามาจากอะไรเอ่ยนะครับตรงนี้นะครับได้มาจากอะไรเอ่ยนะครับก็ตรงนี้ไง scu data scu ตรงนี้ web แล้วก็ระบุอินเด็กไปถูกไหมครับหรือพูดได้ง่ายเราสามารถเอาก้อนนี้มาใส่ตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าใครไม่เก็ตสามารถแบบนี้ก็ได้โอเคไหมก็คือฝั่งนู้นเนี่ยมันเป็นออบเจกต์ของสตูเดนต์อยู่แล้วเป็นอาร์เรย์ของออบเจกต์อยู่แล้วนะครับคราวนี้ก็คือเราก็เอาแต่ละอลิเมนต์ของตัวอาร์เรย์ตรงเนี้ยมาใส่เวกเตอร์นะครับซึ่งผมสามารถเขียนสั้นๆได้เป็นแบบนี้นะครับอ่าเขียนสั้นๆได้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งหนังสือส่วนใหญ่นะครับหรือว่าเท็กส่วนใหญ่เขาเขียนย่อๆแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้โอเคไหมนะครับแอดเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้อ่ะโอเคนะครับอ่ะ
ต่ตรงนี้คุณเนื่องจากมันเวกเตอร์มันเก็บซิลเดนแต่ละคนแล้วดังนั้นมันก็คงไม่เหมาะสมที่ System o u t VSTU นะครับมันทำได้แต่คงอาจจะไม่แมทนักนะครับเราคงทำได้แต่ว่าบอกว่าจำนวนนะครับจำนวนนักเรียนนะครับใส่เห็นในจำนวนนักเรียนเท่ากับเราก็ใช้ VSTU ดอทไซส์อ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มรันโปรแกรมแค่ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือทําการฟีดข้อมูลจากฝั่งโน้นมาเก็บไว้ในเวกเตอร์ฝั่งนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาเวกเตอร์ตรงนี้ไปเขียนโปรแกรมต่ออ่ะดังนั้นนะครับณตอนนี้ก็รันขึ้นมานะครับรันขึ้นมาปุ๊บนะครับมันก็สามารถบอกได้เลยว่าตรงนี้นักเรียนทั้งหมด6คนงล่างนี้นะครับดังนั้นมันก็หมายความว่า VSCU ของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับนักเรียน6คนละนะครับแล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการสอบนะครับใครที่ไม่ขึ้น6คนนะครับใครติด e อ r o r ไม่เอ่ย e อ r o r หมายถือว่าพอไหวนะต่อมาเราจะอัปเดตเทเบิลแล้วนะครับในการอัปเดตเทเบิลก็บอกแล้วว่าคล้ายๆสเต็ปเดิมครับเปลี่ยนจากอารีธรรมดาเป็นเวกเตอร์นะครับเริ่มนะครับอันนี้คือขั้นตอนสำคัญนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับดัตเตอร์เบสภายหลังทั้งหมดนะครับซึ่งจะมีอยู่3ขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับกำหนดขนาดถ้าใครจำได้นะครับกำหนดขนาดของอะไรครับขั้นตอนแรก row data นั่นเองอย่างน้อยที่สุดนะครับควิดครั้งหน้าคุณต้องเอาข้อมูลไปใส่ในเทเบิลให้ได้นะครับต่อมาที่สองสเต็ปที่สองก็คืออ่านข้อมูลจาก V S T U ไปเก็บไว้ที่ไหนไปเก็บที่ r o w data นั่นเองส่วนขั้นตอนการที่สามก็คือเดตโดดาต้าเข้าสู่โมเดลนะครับเทเบิลโมเดลนะครับเอาไม่พิษพิมพ์ถูกแต่ผิดภาษาแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือการอัปเดตเทเบิลด้วยโมเดลอ่าประมาณนี้ขนาดคนสอนยังเฮ้ยดังนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าใครตั้งใจเรียนตอนแรกเนี่ยต้องทำได้เลยครับถ้าใครตั้งใจเรียนต้องทำได้เลยเพราะว่ามันเปลี่ยนแค่ไหนครับเปลี่ยนแค่ขั้นตอนที่สองเท่านั้น
มันก็คือการรีดข้อมูลจากเวกเตอร์ไปเก็บที่โรลาต้าเท่านั้นเองถูกไหมครับดังนั้นทบทวนขั้นตอนที่1 3 4นะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น TB ก่อนอ่าเทเบิลอ่าโอเคเริ่มทบทวนข้อนี้ Raw Data เท่ากับเท่าไหร่ครับ Raw Data เท่ากับ New อะไรเอ่ย Object เปิดของเก่าดูแล้วเนี่ยไซส์เท่าไหร่ครับไซส์ดังนี้ใช้อะไรครับไซส์ของมันไม่ใช่ array ดอทเลงแล้วเป็นเป็นเห็นข้างบนไหมเนี่ยเห็นข้างบนไหมเนี่ยอุตส่าห์ทำไม่ให้ vstu ดอทไซส์ไม่มีเลงเพราะว่าเป็น collection แต่ตรงนี้เป็นเหมือนเดิมคือคอลัมเนม s ดอทเลงก็ประกาศไซส์เดิมเปลี่ยนแค่นี้เอง low data ทำไมเป็นงี้ create field เฮ้ยยังไม่มี low data หรือผมเขียนผิดอ๋อ low data เขียนผิดนี่เองเขียนผิดเขียนผิดตามห้องเลยเหรอน่ากลัวจริงอ่ะโอเคนะครับต่อมาขั้นตอนต่อมาเหมือนเดิมอัปเดตโดราต้าสู่เทเบิลโมเดลก็เมื่อกี้ใช้เราใช้คำว่าอะไรนะทีบีโมเดลถูกปะบีโมเดลแทบแม่เอามาเลยวางเลยเหมือนเดิมแล้วก็ Import ตรงนี้เสร็จนี่คือขั้นตอนที่ไม่ทันพิมพ์ตามเลยพิมพ์พิมพ์ให้หมดอ่ะใช้คำว่าอะไรแล้วก็กดแท็บซี่อ่าใหม่ก็ได้อนะ P B M D แท็บไม่ทันอีกแล้วไม่มาแสดงว่าเขียนผิดตั้งวันอะไรไปเสิร์ชดูเขียนเองอะไรเองฉันจะรู้ไหมเนี่ยแกตั้งชื่ออะไรไว้อ่าอันนี้ขออนุญาตรวบนะครับเพื่อความง่ายนิดนึงอัปเดตเทเบิลก็ tb dot set model ที่เหลือก็คือขั้นตอนที่สองอันนี้ห่อไว้นะห่อไว้จริงเยอะระวังไว้นิดนึงนะครับใครที่ตั้งชื่อคอลัมน์เนมไม่ตรงตรงนี้มันจะเขียนมันจะขึ้นเออร์เรอร์ตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครใช้ Copy c o d e ก็ต้องระวังนิดนึงว่าควรต้องตั้งชื่อให้มันตรงกันไม่งั้นควรต้องมานั่งแก้ไขสักนิดนึงโอเคสุดท้ายก็เลยแต่ขั้นตอนที่สองแล้วนะไม่ได้บ้างยกมือแม่งสองคนนะ่ะได้ก่อนแล้วอ่าโอเคอยากเลิกเร็วก็ต้องอ้าวตอนนี้นะครับเราจะอ่านข้อมูลจากเวกเตอร์เก็บไปโลดาต้านะครับตรงนี้พิเศษนิดนึงเราอ่านข้อมูลจากเวกเตอร์เราใช้ for v นะครับเราใช้ for v นะครับแล้วก็แท็บสักนิดนึง for v นะครับ for v คือ for vector ครับถ้า for i ก็ for array ธรรมดาปกติอ่าตรงนี้นะครับ v s t u dot size ก็คือตามขนาดถูกไหมครับต
ต่อมาครับตรงนี้ขั้นตอนนี้ควรต้องอ่านข้อมูลจากเวกเตอร์ไปเก็บไว้ในโรดาต้านะครับซึ่งโรดาต้านี้คืออะไรครับมันอ่านข้อมูลรายละเอียดของแต่ละอ็อบเจกต์ของสตูเดนต์แล้วกำหนดให้แต่ละเซลล์เลยนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับคุณต้องแยกตรงนี้ออกมาก่อนนะครับตรงนี้นะครับ student s อย่างนี้นะครับแยก student s ขึ้นมานะครับแล้วก็เอา s เนี่ยค่อยๆเก็บมาจากแต่ละ element เก็บบอภายในเวกเตอร์มีสีแดงอยู่ตอนนี้คุณกำลังเก็บอ่านข้อมูลแต่ละเวกเตอร์แต่ละเอลิเมนต์เอลิเมนต์เอลิเมนต์มาเริ่มจากเอลิเมนต์ที่ศูนย์ก่อนเสร็จแล้วทำไงครับคุณจะมาอัปเดตโดราต้าไงเอ่ยคุณก็อัปเดตโดราต้าแต่ละอันเลยที่เซลล์เท่าไหร่ครับ i 0 i 0นี่คือตำแหน่งไหนครับช่วยกันดูนิดนึง i 0คือตำแหน่งไหนครับตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับดังนั้นคุณอ่านข้อมูลอะไรมาเก็บครับเอาข้อมูลอะไรมาเก็บ s dot get หรือ set เออเอาข้อมูลอะไรมาประมาณนี้ถูกไหมนะครับที่เหลือก็ฮะเอาให้ครบฮะตรงนี้ท่านหนึ่งก็คือ s dot อะไรครับอ่าเอาให้ตรงนะถ้าเกิดว่าไม่ตรงเนี่ยมันก็คือตารางที่ข้อมูลมันสลับสลับนะครับอ่า get name นี้นะครับอ่า row ตรงนี้ใครไม่เข้าใจยกมือนะครับรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมรอตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับคุณมีเวกเตอร์แล้วคุณก็ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาเก็บไว้ในแต่ละโรให้เสร็จก็คือการแอดเข้าไปในแต่ละนะครับตำแหน่งของอะไรสองมิตินั่นเองนะครับนั่นก็คือการอัปเดตข้อมูลหนึ่งคนนะครับซิลเดนหนึ่งคนอ่าที่เหลือก็โหลดนะครับผมใช้ s ตรงนี้ดีกว่าวางปุ๊บตรงนี้เป็นสองดอทอะไรครับ get surname ต่อมาตัวที่สามรอดนอเหรอนะครับอ่าซีดอทเกตเลยวะ GPA เมเจอร์เสร็จไปแล้วอุ่นไม่ใช่เกต GPA อ่าส่วนตัวที่ห้าตัวสุดท้าย dot east l o n e วันนี้ไม่เก็ตนะเพราะว่าเป็นบูลีนนะครับแค่นี้อ่าดังนั้นนะครับถ้ามันเวิร์กก็เวิร์กถ้าไม่เวิร์กก็ไม่เวิร์กอ่าลันปุ๊บก็เวิร์กนะครับข้อดีของการใช้โมเดลก็คืออะไรที่มันเป็นบูลีเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบของอย่างนี้นะครับเซตโมเดลไงอันนี้ย่อไว้ให้นะครับไม่ต้องไปลบนะผมย่อไว้ให้อย่างนี้จะได้เห็นอ่า
อ้าวใครยังไม่ขึ้นบ้างวันนี้นะครับเราจะจบตรงที่คลิกแต่ละเซลล์แล้วมีข้อมูลขึ้นแล้วเราก็จบแค่นี้จะยังไม่เซฟจะยังไม่อีดิทเดี๋ยังไม่ดีดีทุกนั้นนะครับนะครับมีอยู่สองสาเหตุเท่านั้นหนึ่งก็คือถ้าไม่เออร์เลอร์นะหนึ่งก็คือลืมมาทันนี้คุณเซตโมเดลทับตายแต่คุณลืมเซตเข้าไปในเทเบิลกับอีกอันหนึ่งก็คือคุณลืมใช้การเรียกอีกไม่ตอนเนี้ยบอกไว้นิดนึงนะนักศึกษาบางคนนะครับพิมพ์แบบนี้บรรทัดที่120จะเกิดหลอดไฟนะครับบางคนจะเกิดหลอดไฟนะครับซึ่งหลอดไฟที่ว่าตรงนี้มันบังคับให้แคสติ้งเป็นแบบนี้ซึ่งไม่มีปัญหาครับตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับมีหรือไม่มีเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าสิ่งที่รีเทิร์นตรงนี้ออกมาเนี่ยมันคือเมตอดของออบเจกต์มันคือออบเจกต์นะครับดังนั้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะบังคับให้แคสติ้งให้เป็นสติลเดนนะครับมีหรือไม่มีมีก็ดีครับไม่มีก็ไม่มีปัญหานะครับอ่าใครที่ไม่ขึ้นบ้างยกมืออ่าโอ้ยเยอะเอาใครที่ขึ้นไปช่วยดูเพื่อนหน่อยขึ้นแล้วช่วยดูหน่อยเ